আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো চিংড়ি মাছটাকে কিভাবে কিভাবে একটু ডিফারেন্ট করে রান্না করা যায় এটা একান্তই আমার নিজস্ব রেসিপি যেটা নাম হচ্ছে সুইট এন্ড চিলি প্রন ফ্রাই তো চলুন দেখে আসি কিভাবে এটা রান্না করা যায় এখানে আমি চিংড়ি মাছগুলোকে ভালো করে ধুয়ে এভাবে টুথপিক ঢুকিয়ে এটার ভিতরে টুথপিক আছে টুথপিক ঢুকিয়ে এটাকে এভাবে একটু স্ট্রেট করে নিয়েছি যাতে মানে একটু ভালো লাগে এরকম কারণ চিংড়ি মাছগুলি ভাজলে দেখা যায় যে একদম শ্রিং করে একদম ছোট হয়ে যায় তো এই কারণে আমি টুথপিকগুলো এভাবে ঢুকিয়ে এটাকে এরকম লম্বা করে এটার মধ্যে লবণ হলুদ আর মরিচ দেওয়াচ্ছে শুধু এগুলো দিয়ে এখন আমি এটাকে খুব ভালো করে ভেজে নেব দেখতেই পাচ্ছেন আমার চিংড়িগুলি এখানে খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমার যা যা লাগবে এটা রান্না করার জন্য দুটি বড় বড় পেঁয়াজ খুব সুন্দর করে কাটা টমেটো ধনিয়া পাতা কুচি করে কাটা এক টেবিল চামচ আদা এক টেবিল চামচ রসুন আমার কাছে ক্রাশ পেপার আছে আপনাদের কাছে যদি না থাকে আপনার আপনাদের বাসার যে শুকনো মরিচটা আছে ওটাকে কুচি করে কেটে নিতে পারেন এরপরে আমার লাগবে হচ্ছে খুবই সামান্য পরিমাণ হলুদ এক টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া দুই টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়া লবণ স্বাদ অনুযায়ী আমি এখন আমার ফ্রাই প্যানে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি তেলটি গরম হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দেব এবং পেঁয়াজটাকে হাফ ডান করব মানে পুরাপুরি লাল করব না আধা আধা ভাজা করব দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমার পেঁয়াজগুলি হালকা হালকা লাল হয়েছে আমি কিন্তু এটাকে পুরাপুরি লাল করব না কারণ আমি আর আমি এটাতে আরেকটা জিনিস এটাতে আমি কোনো প্রকারের পানি এক্সট্রা পানি ব্যবহার করব না যা হবে এই তেল আর এই পেঁয়াজ এইভাবেই করে হবে এর মধ্যে আমি আমার যত প্রয়োজনীয় মশলাগুলি যা তাদেরকে দেখানো হয়েছিল সব দিয়ে দিয়েছি এখন দিয়ে আমি এটাকে এই রেসিপিটার সবচেয়ে মেইন হচ্ছে ধৈর্য আপনাকে তো ধৈর্য রেখে খুবই সময় নিয়ে আপনাকে এটা নাড়াচাড়া করতে হবে এবং এটাকে খুবই ভাজা ভাজা করতে হবে আমি এখনও ক্রাশ পেপারটা আমার দিই নেই আর আমি ভুলে গিয়েছি একটা জিনিস বলতে আমি এটাতে ব্যবহার করব সামান্য পরিমাণ ক্যাচআপ কারণ তাহলে এটা ক্যাচআপটার জন্যই এবং এই টমেটোগুলোর জন্যই এটা হবে সুইট অ্যান্ড চিলি প্রন ফ্রাই তো আমি শুরুর থেকে আমার ফ্লেম হাইতে ছিল কিন্তু এখন আমি এটাকে যেহেতু ভাজা ভাজা করব করকরা করব এই জন্য আমি এখন ফ্লেমটাকে মিডিয়ামে নিয়ে এসেছি মিডিয়াম আছে এখন আমি এটাকে এভাবেই ভাজতে থাকব পাঁচ মিনিটের জন্য তো পাঁচ মিনিট ধরে ভাজা ভাজা করার পরে এখন আমি দিয়ে দিব আমার ক্রাশ পেপার এগুলো কিন্তু বেশি ঝাল হয় না যদিও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগে খুবই এভাবে নাড়াচাড়া করে আমি এর পরে এটার মধ্যে দিয়ে দিব আমার ক্যাচআপ দেওয়ার পরে আরও পাঁচ মিনিট মেরে এরপরে এতে আমি দিয়ে দিব আমার চিংড়ি মাছগুলো সো আমার ক্যাচআপ দেওয়ার পরে পাঁচ মিনিট আমি ভাজা ভাজা করে এরপরে আমি আমার চিংড়িগুলোকে এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এখন এখানে আছে সাইড পিস চিংড়ি তো আপনারা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী পরিমাণ মতন চিংড়ি এবং সব কিছু পরিমাণ একটু বুঝি দিয়েন তো এই চিংড়িটা এখন দেখতে যেরকম লাগছে এটাকে আমি খুবই ভাজা ভাজা করব তেলটাও সারফেসে চলে আসবে এবং আসার পরে তখন আপনারা দেখতে পাবেন এটা এত সুন্দর কালার এবং এটা দেখতে যত সুন্দর হবে খেতেও তার চেয়ে বেশি সুস্বাদু হবে তো আমি এটাকে এভাবে ভাজা ভাজা করব যতক্ষণ না তেল সারফেসে আসে আসে এবং এটাকে দেখতে মানে খুবই একটা লালচে ভাব চলে আসবে আর স্মেল তো অলরেডি পাওয়া যাচ্ছে খুবই সুন্দর আমার সুইট অ্যান্ড চিলি প্রন ফ্রাই রেডি হয়ে গিয়েছে দেখুন খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে এটা দেখতে মনে হচ্ছে খুবই স্পাইসি বাট মোটেও না এটার মিষ্টির সাথে ঝাল রয়েছে আপনার এটা পোলার সাথে পরিবেশন করতে পারেন চাইলে রুটির সাথেও খেতে পারেন এবং চাইলে শুধু শুধুও খেতে পারেন এটাতে এটা যেভাবেই খান না কেন এটা আপনাদের খুবই মজা লাগবে আমি আমার পুরো বিশ্বাস অ্যাটলিস্ট তো আপনাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলকে ধন্যবাদ